மூன்று யோவான் ரெண்டாம் வசனம் மூன்று யோவான் ரெண்டாம் வசனம் தேர்ட் ஜான் வஸ் டூ பெரியமானவனே உன் ஆத்மா வாழ்கிறது போல நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாக இருக்கும்படி வேண்டுகிறேன் எல்லர் சேர்ந்து ஒரு முறை சத்தமாக வாசிக்கலாமா சொல்லுங்க பெரியமானவனே ஆமேன் நம்முடைய ஆண்டவருடைய வாஞ்ச இது தான் நம்ம எல்லாரும் வாழ்ந்திருக்கணும் நம்ம எல்லாரும் சுகமாக இருக்கணும் ஆங்கிலத்தில் இது கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தை ப்ராஸ்பர் செழித்திரு எல்லாவற்றிலேயும் செழித்திரு கத்தரை தேடுகிற பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது அவங்க எல்லாவற்றிலையும் செழித்திருக்கும்படி கத்தரவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறார் நீ போகையில் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய் வருகையிலே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய் நீ வீட்டிலேயும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய் வெளியிலேயும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய் நீ கைட்டு செய்கிற எல்லாவற்றையும் கத்தர் உனக்கு ஆசீர்வதிப்பார் நீ எல்லாவற்றிலையும் வாழ்ந்துரு இதற்காகவே நான் உனக்காக வேண்டுகிறேன் என்று யோவான் சொன்னார் இறைமியா பதினேழு ஏழிலிருந்து எட்டு வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது கத்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து கத்தரை தன் நம்பிக்கையாய் கொண்டிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் தண்ணீர் அண்டையிலே நட நாட்டப்பட்டதும் கால்வாய் ஓரமாய் தன் வேர்களை விடுகிறதும் உஷ்ணம் வருகிறதை காணாமல் இலை பச்சையாய் இருக்கிறதும் ம மழை தாழ்ச்சியான வருஷத்திலும் வருத்தமின்றி தப்பாமல் கனி கொடுக்கிற மரத்தை போல் இருப்பான் அலே லோயா கத்திர நம்புகிறவர்லாம் ஒரு வழியில் சொல்லுங்க பார்ப்போம் இப்போ கத்திர நம்புகிற மனுஷன் எப்படி இருப்பான்னு வாசிக்கிறோம் தப்பாமல் கனித்து வருப்பான் அவன் இலை எப்பொழுதும் பச்சையாகவே இருக்கும் அவன் வாய்க்கால்களில் வேர்களை விடுவான் தண்ணீர் அண்டையிலே நாட்டப்பட்டிருப்பான் ஒரு நாளும் தப்பாமல் கனி கொடுப்பான் இதை தேவன் நம்ம கொடுத்துருக்கிற ஆசீர்வாதம் ஆமேன் இந்த செய்தியை வந்து கத்திர கொடுக்கணும்னு எனக்கு ரெண்டு வாரமாகவே என் மனதில் இந்த வார்த்தையை திரும்ப திரும்ப எனக்கு கொடுத்து கொண்டே இருந்தார் இன்றைக்கி நான் பேச போகிற செய்தி வந்து ஒரு விசேஷமான ஒரு கூட்டத்துக்கு நான் பேச போகிறேன் இந்த ஜூன் ஜூலை மாதம் வந்து ஒரு சிலருக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மாதம் அது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்முடைய மாணவர்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மாதம் ஏன்னா அவங்க புதிய கல்வி ஆண்டுக்குள்ளே கால் எடுத்து வைக்கிறாங்க அவங்க புது முயற்சிகளில் கால் எடுத்து வைக்கிறாங்க ஒரு சிலர் கல்லூரிகளுக்குள்ளே போ போயிருக்கிறாங்க கல்லூரிகளுக்கு போகிறதுக்காக காத்துட்ருக்காங்க ஒரு பிள்ளைங்க ஏற்கனவே பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்ந்துட்டாங்க ஒரு சில பிள்ளைங்க ரிசல்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணிவிட்டு பள்ளிக்கூடத்தில் சேரணும் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் சேரணும்னு காத்துட்ருக்காங்க ஒரு சிலர் தங்களுடைய வேலைகள்லேயும் பார்த்திங்கன்னா இந்த நாட்களில் புதிதாக சேர்ந்துருக்கலாம் ஒரு சிலர் நீங்கள் வியாபாரங்களை புதுசாக ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் என் மனதில் கத்தர் ஒரு வசனத்தை தந்து இந்த வார்த்தையை தந்து தம்முடைய பிள்ளைகள் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் அவங்க செழித்திருக்கணும்னு கத்தர் விரும்புகிறார் என்பதை கத்திரனை காண்பித்து இதை குறித்து போதிக்கும்படி கத்திரனை வழி நடத்தினார் இந்த வார்த்தைகள் ரொம்ப பழுதாகி ரொம்ப பழக்கப்பட்டதாக இருந்தாலும் நாம் ஒவ்வொருவரும் கவனிக்க வேண்டிய சில முக்கியமான பிரின்சிபல்ஸ் நீங்களோட பேச போகிறேன் ஒரு மனிதன் வந்து செழித்து கனி கொடுத்து பச்சையாக இருந்து அவன் ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டுமானால் அவனுடைய ஆரம்பங்கள்லேயே ரொம்ப முக்கியத்துவம் செலுத்தணும் ஒரு மனுஷன் எதை விதைக்கிறானோ அதை அறுப்பான் விதைய தப்பாக விதைச்சிட்டு அதுக்கு நம்ம கனி வர்ற காலத்தில் கவலைப்பட்டு கண்ணீர் விட்டு ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை பிகினிங்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆரம்பங்கள் அற்பமாக இருக்கலாம் ஆரம்பங்கள் வந்து ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாமல் எளிமையாக இருக்கலாம் ஆனால் ஆரம்பம் வந்து ஜாக்கிரதையோடு செய்யணும் கண்ணீரோடு விதைக்கப்படணும் அப்போ கம்பீரத்தோடு அறுவடை வரும் இன்றைக்கி இங்கே இருக்கிற நிறைய பேருக்கு ஆண்டவர் வந்து நீங்கள் எடுக்க போகிற ஆரம்பங்கள்லேயே இன்றைக்கி கத்தர் உங்களுக்கு சில ஆலோசனைகளை தரணும்னு விரும்புகிறாரு நம்முடைய தேவன் நம்மையில் ரொம்ப அன்புள்ளவர் ஆமேன் நீங்கள் எதை ஆரம்பிக்க போகிறீங்க எனக்கு தெரியலை அது ஒருவேளை உங்கள் 
படிப்பை நீங்கள் ஆரம்பிக்கிற நிலையில் நீங்கள் இருக்கலாம் உங்கள் வேலையை ஆரம்பிக்கிற நிலையில் இருக்கலாம் உங்கள் வியாபாரங்களினுடைய துவக்க நாட்களில் நீங்கள் இருக்கலாம் ஏன் ஒரு திருமண வாழ்வை துவக்குகிற ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் இருக்கலாம் நீங்கள் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் சரி எதை துவங்க போகிறீங்களோ கத்திர அந்த துவக்கத்திலே சில காரியங்களை உங்களுக்கு இன்றைக்கி போதிக்க விரும்புகிறார் நான் நினைக்கிறேன் கத்தர் நம்மை ஆசீர்வதித்து செழிக்க பண்ணுகிறார் நம்மை விருத்தி ஆக்குகிறார் நம்முடைய காரியங்கள் எல்லாம் சித்தி பெற செய்கிறார் எல்லாத்துலேயும் சக்ஸஸ் அண்ட் ப்ராஸ்பெரிட்டி கொடுக்கிறார் என்று சொல்லும் பொழுது மூன்று காரியங்களையும் நான் ஆரம்பத்தில் சொல்ல விரும்புகிறேன் நம்பர் ஒன் ரைட் இட் டவுன் ஆர் ப்ரொஃபஷன் டசன்ட் மேட்டர் நாம் என்ன வேலை செய்கிறோம் என்பது முக்கியம் அல்ல இஃப் யூ கேன் புட் தோ சப் டைட்டில்ஸ் இட் வில் பி நைஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன் டசன்ட் மேட்டர் நாம் என்ன வேலை செய்கிறோம் என்பது முக்கியம் அல்ல நீங்கள் சங்கீதம் ஒன்று மூன்றை வாசித்தால் அந்த வசனம் சொல்லுகிறது அவன் நீர்காலர்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்து இலை உதிராதிருக்கிற மரத்தை போல் இருப்பான் அவன் செய்வது இல்லை இல்லை செய்வது வாய்க்கும் போடல் என்ன போட்டிருக்கு அதான் செய்வது எல்லாம் வாய்க்கும் எல்லாரும் சொல்லுங்க செய்வது இட் டசன் மேட்டர் வாட் ஜாப் யூர் இன் நீங்கள் என்ன வேலை செய்கிறீங்கன்றது முக்கியம் இல்லை நீங்கள் எந்த கம்பெனியில் வேலை செய்கிறீங்கிறது முக்கியம் இல்லை உங்கள் தொழில் என்ன என்பது முக்கியம் அல்ல நீங்கள் எதை செய்தாலும் கத்துறதை வாய்க்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் சொல்லுங்க பார்ப்போம் எத்தனை பேர் வாஞ்சிக்கிறீங்க எதை செய்தாலும் என்ன பண்ணணும் வாய்க்கணும் சத்தமாக சொல்லுங்க எந்த வேலை செய்யலாம் நீங்கள் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கலாம் ப்ரைவேட்டில் இருக்கலாம் சொந்தமாக நீங்கள் வேலை செய்யலாம் நீங்கள் ஸ்கூலில் இருக்கலாம் காலேஜில் இருக்கலாம் நீங்கள் சிங்கிளாக இருக்கலாம் மேரீடாக இருக்கலாம் நீங்கள் வந்து உயர்ந்த புகழ்பெற்ற வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கலாம் ரொம்ப தாழ்மையான வேலைகள் மனுஷன் கண்ணில் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கலாம் எந்த வேலை செய்தாலும் அவன் செய்வது எல்லாமே வாய்க்கும் ஸோ நான் என்ன வேலை செய்கிறேன்றதெல்லாம் முக்கியம் கிடையாது இதை இதை செய்தால் தான் எனக்கு வாழ்வு எனக்கு வெற்றி எனக்கு உயர்வுன்னு நீங்கள் தப்பாக நினைக்கக்கூடாது என்ன செய்தாலும் கத்திர என்னை வாய்க்க பண்ணுவார் ஆமேன் ரெண்டாவது ரைட் இட் டவுன் ஆர் பிளேஸ் டஸ் நாட் மேட்டர் நாம் எந்த இடத்துல இருக்கிறோம் என்பதை பற்றி கவலை இல்லை ப்ராவப்ஸில் போட்ட மாதிரி அதே ஃபான் போட்டு கீப் இட் வெரி சிம்பிள் ஓகே ஆர் பிளேஸ் டஸ் நாட் மேட்டர் நாம் எந்த இடத்தில் இருக்கிறோம் என்பது முக்கியம் அல்ல நாம் எந்த இடத்தில் இருக்கிறோம் என்பது முக்கியம் அல்ல யோசுவா ஒன்று ஏழு என் தாசனாகிய மோசே உனக்கு கற்பித்த நியாய பிரமாணத்தின்படி எல்லாம் நீ செய்ய கவனமாக இருக்க மாத்திரம் மிகவும் பலன் கொண்டு திடமனதாயிரு நீ போகும் இடம் எல்லாம் புத்திமானாய் நடந்து கொள்ளும்படிக்கு அதை விட்டு வலதுபுறம் இடதுபுறம் விலது விலகாது இருப்பாயாக இங்கிலீஷில் இந்த வார்த்தை வந்து நீ போகும் இடமெல்லாம் புத்திமானாய் நடந்து கொள்ளும்படி அப்படின்ற வார்த்தை எப்படி போட்டிருக்கேன்னா நீ போகும் இடமெல்லாம் செழிக்கும்படி தட் யூ மை ப்ராஸ்பர் வேற எவர் யூ கோன்னு போட்டிருக்கு So your profession doesn't matter. நீ எந்த வேலை செய்கிறது முக்கியம் இல்லை கர்த்தர் அதை செழிக்க வைக்க விரும்புகிறார் எந்த இடத்துல இருக்கிறீங்கன்றதும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நீங்கள் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் செழிப்பீங்க ஆல் டெரெயின் எந்த டெரெயினில் உங்களை கொண்டு போட்டாலும் நீங்கள் செழிப்பீங்க சில பேர் நினைக்கிறாங்க நான் செழிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு என் இடம் தான் பிரச்சனை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க சில பேர் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னா என் வீடு தான் பிரச்சனை போல இருக்கு என் வீட்டை மாற்றிட்டேன்னா எல்லாம் செழிப்பாயிடும் ஆனால் கத்தர் சொல்கிறாரு நீ போகிற இடம் எல்லாம் நீ வாழ்ந்திருப்பாய் ஆமேன் நான் கால் வச்சதுனால இந்த இடம் என்ன பண்ணப்படும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் சொல்லுங்க பார்ப்போம் நான் கால் வைத்ததுனால அந்த இடம் என்ன செய்யப்படும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் அதை நீங்கள் நம்புங்க விச் எவர் பிளேஸ் யூ கோ இட் டசன் மேட்டர் நீங்கள் எந்த இடத்துக்கு போனாலும் சரி உலகத்தில் இருக்கிறவனை பார்க்க நமக்குள்ளே இருக்கிறவர் பெரியவர் ஆண்டர் சொன்னார் ஆபரகமாக பார்த்து நீ நடந்து திரிப்பா நீ கால் வைக்கிற பூமியை என்ன பண்ணுவேன் உனக்கு நான் சுதந்திரமாக கொடுத்துருவேன் கவலைப்படாது நீ எந்த இடத்துல கால் வைச்சாலும் அந்த இடம் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் அது வரைக்கும் அது எப்படி வேணால் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் நான் கால் வச்சேன்னா கத்தருடைய பிள்ளையாய் கத்திர நம்புகிற பிள்ளையாக இருப்பேன் நானா நான் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரி கத்திரனை ஆசீர்வதிப்பார் சில பேர் நினைப்பாங்க எனக்கு மெயின் ஆஃபீஸில் இடம் கிடைச்சா நல்லாயிருக்கும் ஆ என்னை சிட்டியில் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் 
அந்த பிரான்ச்சில் போட்டேன்னா நான் வந்து செழிச்சிருவேன் அப்படி கிடையாது நான் எந்த இடத்துக்கு போகிறேனோ ஆசீர்வாதமோ நன்மையும் கிருபையும் என்னை பின்தொடர்ந்து ஒரு அழிவு அசலுங்களேன் நான் நன்மையும் கிருபம் இருக்கிற இடத்த தேடி போக வேண்டியதில்லை என் ஜீவனுள்ள நாள் எல்லாம் சத்தமாக சொல்லுங்க நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும் நாம் போகிற இடத்துக்கு அது பின்னால் வரும் நான் எங்கே இருந்தாலும் சரி நீங்கள் சென்டரில் இருந்தாலும் சரி அவுட்டரில் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் பிரைம் ப்ராப்பர்ட்டியில் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் ரொம்ப சாதாரண ப்ராப்பர்ட்டியில் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டீங்கன்னா கத்தருடைய ஆசீர்வாதம் உங்களை பின்தொடர்ந்து வரும் அதுதான் கத்தருடைய ஆசீர்வாதம் ஆமேன் கத்தர் நல்லவர் அதனால் ஆசீர்வதிக்கப்படணும்னா அமெரிக்கா தான் போகணுன்னு அவசியம் இல்லை அதுக்கு போகிறது தப்புன்னு நான் சொல்லலை நீங்கள் எங்கே போகிறீங்களோ கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் இடம் அல்ல முக்கியம் நீ போகிற இடம் எல்லாம் நீ செலுத்திருக்கும்படி இன்னொன்று சொல்கிறேன் நம்பர் த்ரீ த பீப்புள் அரவுண்ட் அஸ் டோன்ட் மேட்டர் நாம் செலுத்திருக்கும்படி நம்மை சுற்றி இருக்கிற மக்கள் முக்கியம் அல்ல நம்மை சுற்றி இருக்கிற மக்களை பற்றி நீங்கள் கவலையே படாதீங்க நீங்கள் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் யார் உங்களை சுற்றி இருந்தாலும் கத்தர் உங்களை செழிக்கணும் உங்களை உயர்த்தணும்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டா அதை யாரும் தடுக்க முடியாது ஒன்று சாமுவேல் பதினெட்டு ஐந்து ஒன்று சாமுவேல் பதினெட்டு ஐந்து தாவீது சவுல் தன்னை அனுப்புகிற எவ்விடத்திற்கும் போய் புத்தியாய் காரியத்தை நடப்பித்ததினால் சவுல் அவனை யுத்த மனுஷர் மேல் அதிகாரியாக்கினான் அவன் எல்லா ஜனத்தின் கண்களுக்கும் சவுலுடைய ஊழியக்காரரின் கண்களுக்கும் கூட பிரியமாயிருந்தான் முதல்ல சொன்ன என்ன வேலை செய்கிறோன்றது முக்கியம் இல்லை எந்த வேலை செஞ்சாலும் கத்திர அதை ஆசீர்வதிக்க வல்லவர் எந்த வேலைன்னு சொல்லும் போது நீதியான வேலை அதுக்காக திருடுற வேலையெல்லாம் என் கணக்கில் எடுத்துக்கிட கூடாது நீதியும் நியாயமுமா தேவனுக்கு பிரியமாக நம்ம செய்கிற எந்த வேலையுமே கத்தர் ஆசீர்வதிப்பார் மேன்மைப்படுத்துவார் ரெண்டாவது எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரி கத்தை நம்மளை ஆசீர்வதித்து உயர்த்த வல்லவர் மூன்றாவது எப்படிப்பட்ட மக்கள் நடுவில் நம்ம வாழ்ந்தாலும் சரி கத்தர் அவர்கள் நடுவில் நம்மளுடைய தலையை உயர்த்த வல்லவர் ஆமேன் சில பேர் சில ஆஃபீஸில் உட்காந்துட்டு இந்த ஆளால் தான் எனக்கு ப்ரமோஷனே வரமாட்டேங்குது இந்த குடும்பத்தில் பிறந்ததுனால தான் நமக்கு தரித்திரம் பிடிச்சிருக்கு அப்படிலாம் நினச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படிலாம் கிடையாது நீங்கள் எல்லாருலேயும் சிறியவர்லாம் இருந்தாலும் கத்தருடைய கரா நம்ம மேலே இருக்குமானா நாம் வாழ்ந்திருப்போம் ஆமேன் ஜனங்கள் முக்கியமே இல்லை நம்மை சுற்றி இருக்கிற எத்தனை ஆயிரம் பேர் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம் பக்கத்தில் ஆயிரம் பேர் அல்லது பக்கத்தில் பதினாயிரம் பேர் விழுந்தாலும் நம்ம அடுத்து அணுகாது கத்த நம்மை காக்கிறவர் சுற்றி இருக்கிற மக்களை பார்த்தலாம் பயப்படவே கூடாது கத்தர் நம்மளை எப்படி ஒரு இடத்துல வைக்கிறாரோ அதே போல் நம்ம கூட இருக்கிற ஆட்களையும் கொண்டு வந்து வைக்கிறாரு அவங்க என்ன நெருக்கம் கொடுத்தாலும் அதிலிருந்து விடுவிக்க கத்தர் வல்லவர் இடத்தை தீர்மானிக்கிறவர் கத்தர் தானியலை ஆண்டுவ அந்நிய தேசத்தில் கூட கொண்டு போய் செழிக்க வச்சார் அவ்வளோ விரோதிகள் அவனுக்கு இருந்தாங்க அவ்வளோ சூழ்ச்சி பண்ணாங்க அவ்வளவு கெடுதல் செய்தாங்க பொய்யானவைகளை புரட்டினாங்க சட்டங்களை மாற்றினாங்க இவனையே குறி வைத்து அவங்க எல்லா துர்கு துர்மார்க்கமான காரியங்களை செய்தாங்க ஒன்று அவனை சேதப்படுத்த முடியலை அவர்கள் செய்த ஒவ்வொரு காரியமும் அவன் இன்னும் மேன்மைப்படுத்திக்கிட்டே இருந்துச்சு ஸோ அந்த மூணு காரியத்தில் நீங்கள் கிளியராக இருக்கணும் நம்பர் ஒன் ஆர் ப்ரொஃபஷன் டசன் மேட்டர் நான் செய்கிற வேலையை பற்றி நான் ரொம்ப கவலைப்பட வேணாம் பாரப்பட வேணாம் மை ப்ரொஃபஷன் டசன் மேட்டர் ரெண்டாவது மை பிளேஸ் டசன் மேட்டர் நான் இருக்கிற இடத்தை பற்றி நான் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்பர் த்ரீ த பீப்புள் அரவுண்ட் மீ டோன்ட் மேட்டர் என்னை சுற்றி இருக்கிற மக்களை குறித்து எனக்கு கவலை வேண்டாம் கர்த்தர் என்னோடு இருந்தால் போதும் அவர் எல்லாவற்றையும் வாய்க்க பண்ணுவார் ஆமேன் ஒரு வசனத்திலோடு நம்ம செய்திக்குள்ளே போகலாம் நல்ல வசனம் இது பிரசங்கி ஒன்பது பத்து பிரசங்கி ஒன்பது பத்து செய்யும்படி உன் கைக்கு நேரிடுகிறது எதுவோ அதை உன் பலத்தோடே செய் செய்கிறதற்கு உன் கைக்கு எது கிடைக்குதோ அதை உன் பலத்தோட செய் இதை செய்ய மாட்டேன் அதை செய்ய மாட்டேன் அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடாது 
கத்தர் எதை நம்ம கைக்கு நேரிட பண்ணுகிறாரோ அதை நான் சந்தோஷமாய் செய்வேன் உற்சாகமாக செய்வேன் ஏன்னா எனக்கு ஒரு விசுவாசம் உண்டு நான் செய்கிற எல்லாவற்றையும் கத்தர் ஆசீர்வதிப்பா நான் செய்வது எல்லாம் சத்தமாக சொல்லுங்க நான் செய்வதெல்லாம் அமேன் அதை நீங்கள் விசுவாசிக்கணும் சில பேர் வந்து ஒரு குரூப் எடுத்துக்கிட்டு ஐயோ இதை போய் சேர்ந்துட்டனே இதில் நான் படிப்பேனா ஃபெயில் ஆவனா பாஸ் ஆவனா அப்படிலாம் பயப்பட வேண்டாம் இந்த குரூப் எடுத்துருக்கனே எனக்கு வேலை கிடைக்குமா எனக்கு ஃப்யூச்சர் இருக்குமா அதெல்லாம் கவலைப்படாதீங்க கத்தர் கூட இருந்தா எதையுமே தேவன் செழிக்க செய்வார் வறட்சியான பூமியில கூட தண்ணீரே இல்லாத பூமியில கூட கத்தர் நம்ம செழிக்க பண்ண தேவன் வல்லவர் அமேன் எல்லாம் நமக்கு உதவி செய்யாம போகலாம் எல்லாம் நேர் எதிரடியா இருக்கலாம் கத்தர் என்னை ஆசீர்வதிக்க தீர்மானித்து விட்டால் ஒன்றும் தடுக்க முடியாது ஆகவே என் கையில் என்ன கிடைச்சதோ அதை நான் சந்தோஷமாக செய்வேன் நீங்கள் கல்லூரிக்கு நீங்கள் ஒரு வேளை போயிட்டு இருக்கலாம் நீங்கள் விரும்பின ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்காமல் இருக்கலாம் பாஸ்டர் நான் பிகாம் தேடினேன் எனக்கு எக்கனாமிக்ஸ் தான் கொடுத்தாங்க நான் வந்து ஃபிசிக்ஸ் கேட்டேன் எனக்கு வந்து பாட்னி தான் கொடுத்தாங்க நான் எம்பிபிஎஸ்க்காக நான் வந்து டார்கெட் பண்ணேன் கடைசியில் இன்ஜினியரிங் தான் கிடச்சது நான் வந்து டென்டிஸ்ட் ஆகணும்னு நினச்சேன் கடைசியில் எனக்கு ஃபிசியோதெரப்பி தான் கிடச்சிது நான் ஃபிசியோதெரப்பிஸ்டாக மாறணும்னு நினச்சேன் எனக்கு பிஎஸ்சி சயின்ஸ் இது மாதிரி தான் கிடச்சிது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி தான் கிடச்சிது என் ஃப்யூச்சர் என்ன ஆகும் என் கனவு என்ன ஆகும் நான் உங்களுக்கு அன்பாக சொல்கிறேன் உன் கையிட்டு நீ எதை செய்கிறாயோ கர்த்த அதை ஆசீர்வதித்து மேன்மைப்படுத்த வல்லவர் பயப்படாதீங்க பயப்படாதீங்க கத்திரங்களை மேன்மைப்படுத்துவார் ஆமேன் கத்திரங்களை உயர்த்துவார் கர்த்தர் உங்களை எங்கே பயன்படுத்தணும்னு நினச்சிட்டாரோ அங்கே பயன்படுத்திடுவார் உங்கள் கையில் இருக்கிறத வைத்தால் தேவனுடைய கிருபையின் படி கத்தர் மேன்மைப்படுத்த வல்லவர் அலையிலூயா சரி இப்போ நீங்கள் எந்த காரியத்தை செய்தாலும் நீங்கள் எந்த காரியத்தை ஆரம்பித்தாலும் உங்கள் ஆரம்பங்கள்லேருந்து உங்கள் முடிவு வரைக்கும் ஜெயமாக இருக்கணுமா ஐ ஒன் டீச் யூ ஃபியூ பிரின்சிபல்ஸ் டுடே கத்திரிக்கு சித்தமானால் ஒரு நாலு காரியம் முக்கியமான நாலு காரியங்களை இன்றைக்கி வேதத்துலேருந்து போதிக்கும்படி கத்திரால் நான் ரொம்ப ஏவப்பட்டேன் இதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப பழக்கமான காரியங்கள் போல் தெரியலாம் பட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் இன்றைக்கி உண்மையாக ஆசை வந்து நம்ம சச்சில் அத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் ஃப்ரண்ட்டில் உட்கார வைக்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருந்துச்சு அவங்களுக்கே பேசணும் போல் எனக்கு இருந்துச்சு நீ கல்லூரிக்கு போயிட்டு இருக்கிற நீ ஸ்கூலுக்கு படிக்க போகிற ஒரு வியாபாரத்தை எடுக்க போகிறீங்க நீங்கள் ஒரு குடும்பத்தை ஆரம்பிக்க போகிறீங்க ஒரு வேலையில் கால் வைக்கிறீங்க எந்த காரியத்தை இங்கே செய்தான்னு கத்திர உங்களை ஆசீர்வதித்து செய்கிறதெல்லாம் வாய்க்க பண்ணணும் உங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒன்று கூட வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது எவ்ரி திங் மஸ் சக்சீட் எல்லாம் செழிக்க வேண்டும் அதற்கு வழி என்ன வாட் இஸ் இட் ஃபோர் திங்ஸ் நம்பர் ஒன் ப்ளீஸ் ரைட் இட் டவுன் கீப் காட் ஃபர்ஸ்ட் கீப் காட் ஃபர்ஸ்ட் சப் டைட்டில்ஸ் கொஞ்சம் போட முடியுமா கீப் காட் ஃபர்ஸ்ட் தேவனை முதல் இடத்தில் வை தேவனை முதலாம் இடத்தில் வை மத்திய ஆறு முப்பத்தி மூன்று முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் முதலாவது தேவனையும் அவருடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் நீங்கள் அதை ஃபஸ்ட் இடத்துல வைங்க டோன்ட் யூஸ் காட் ஃபார் அன் எமர்ஜென்சி தேவனை ஒரு அவசர காலத்திற்கு பயன்படுத்தாதீங்க ஆபத்துக்கு மாத்திரம் பயன்படுத்தாதீங்க தேவனை முதலாவது தேடுங்க சீக் காட் ஃபர்ஸ்ட் உங்கள் வாழ்க்கையில் தேவனுக்கு முதல் இடத்தை கொடுங்க அவரை நீங்கள் மிக உயர்த்தி கனம் பண்ணுங்க வேதம் சொல்கிறது என்னை கனம் பண்ணுகிறவனை நான் கனம் பண்ணுவேன் என்னை அசட்டை பண்ணுகிறவன் அற்பமாக அசட்டை பண்ணப்படுவான் கீப் காட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிரின்சிபலை உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் நல்ல ஆழமாக பதித்து கொள்ளுங்க Every day of your life, keep God first. தேவனுக்கு முதல் இடத்தை கொடுங்க ஒன்று மறந்துடாதீங்க இயேசு சொன்னார் என்னில் நீங்கள் நிலைத்திருந்தால் 
நீங்கள் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பீர்கள் என்னாலே அல்லாமல் உங்களால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லிட்டார் நன்மையான ஈவ எல்லா ஈவம் பூரணமான எல்லா வரமும் ஜோதிகளின் பிதாவினிடத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறது அவர் தான் நமக்கு நன்மைகளை தருகிறவர் த சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் குட்னஸ் எல்லா நன்மை எல்லா ஆசீர்வாதங்களின் ஊற்று நம்முடைய தேவன் அவரிலே நாம் நிலைத்திருக்கணும் அவருக்கு முதலிடத்தை கொடுக்கணும் ஏதோ ஒரு எக்ஸாமுக்காக நீங்கள் ஆண்டு வர பயன்படுத்தாதீங்க ஏதோ ஒரு அவசர காலத்துக்குன்னு ஆண்டு வர பயன்படுத்தாதீங்க பிஸ்னஸில் பிரச்சனை வந்துருச்சு அப்படின்னு உடனே கடவுளை தேடாதீங்க ஃபேமிலியில் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துருச்சுன்னு உடனே கர்த்தரை தேடுறது சரியல்ல கர்த்தரை நித்தமும் தேடுவேன் கர்த்தரை முதலாவது தேடுவேன் என் லைஃப்பில் ஐ கிவ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் டு காட் என் எல்லா காரியங்களையும் தேவனுக்கு முதலாம் எடுத்து தருவேன் யோசை இப்படிய வாழ்க்கை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவன் கையிட்டு செய்கிற எல்லாமே சித்தி பெற்றது வாய்த்தது அது செழித்தது அதை வந்து எஜமான் பார்த்தார் அது வந்து ஏன் அப்படி செழிச்சதுன்னு அவர் யோசித்து பார்த்தா அங்கே ஒன்று இருந்தது வாசித்து பாருங்கள் ஆதியாகம் முப்பத்தி ஒன்பது ரெண்டு முதல் நாலு பாருங்களேன் கர்த்தர் யோசேப்போடே இருந்தார் அவன் காரிய சித்தி உள்ளவன் ஆனான் மூன்றாம் வசனத்தில் கத்தர் அவனோட இருக்கிறார் என்றும் அவன் செய்கிற யாவையும் கத்தர் வாய்க்க பண்ணுகிறார் என்றும் அவன் எஜமான் கண்டு கத்தர் அவனோடு இருக்கிறார் அவன் செய்கிற எல்லாவற்றையும் என்ன செய்கிறார் வாய்க்க பண்ணுகிறார் நிரஜமான் கண்டார் யோசை பிடித்த தயவு வைத்தார் தனக்கு ஊழியக்காரன் தன் வீட்டுக்கு விசாரணைக்காரன் ஆக்கினார் தனக்கு உண்டான யாவற்றையும் அவன் கையிலே ஒப்புவித்தார் எவ்ரி திங் எவ்ரி திங் இந்த பையனுக்கு வந்து என்ன அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்கில் இருந்துச்சோ தெரியல எந்த எஜுகேஷனும் கிடையாது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது அப்பாட்ட வளர்ந்த பையன் ஆனால் வீட்டுக்குள்ளே இருந்த பையனுக்கு ஒரு பெரிய வீட்டினுடைய அதிகாரத்தையும் கொடுக்குறாரு வேதம் சொல்லுது அவன் கையில் எதை கொடுத்தாலும் அது வாய்க்குதான் அதற்கு மூல காரணம் என்னன்னு கேட்டால் என்னது கர்த்தர் அவனோட இருந்தார் நம்முடைய ஆசீர்வாதத்துக்கு அவர் தான் காரணர் என்றதை மறந்துடாதீங்க பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல என்னுடைய ஆவியினாலே ஆகும் அவர் தான் காரணம்ன்றதை நீங்கள் முதல்ல விளங்கிக் கொள்ளணும் இதே வசனத்தை இதே யோசிப்பை இன்னும் கொஞ்சம் சற்று கீழே வந்து வாசித்தீங்கன்னா அதே முப்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தை பார்த்தீங்கன்னா கத்தர் அவனோடு இருந்தபடியினாலும் அவன் எதை செய்தானோ அதை கத்தர் வாய்க்க பண்ணினபடியினாலும் அவன் வசமாக இருந்த யாதொன்றையும் குறித்து சிறைச்சாலை தலைவன் விசாரிக்கவில்லை அப்போ நான் அர்த்தம் என்னென்னா இங்கே கூட பாருங்களேன் இடம் எப்படிலாம் மாறுது பாருங்கள் முதல்ல அவன் இருந்தது ஒரு வீட்டில் அங்கேயும் கை வைக்கிறது எல்லாமே வாய்க்குது இப்போ வீட்டிலிருந்து பிரச்சனை வந்து பிரச்சனை வந்து இல்லை பிரச்சனை கொடுத்து சிறைச்சாலைக்கு தள்ளுறாங்க சிறைச்சாலைக்கு போனால் அங்கே கூட அவன் கை வச்சதெல்லாம் என்ன பண்ணுதான் வாங்கிக்கிறது அப்போனா நம்ம இடம் எதுன்னு முக்கியம் இல்லை யூ கேன் பி இன் அ பேலஸ் யூ கேன் பி இன் அ ப்ரிசன் இட் இஸ் அன் மேட்டர் இஃப் காட் இஸ் வித் யூ யூ வில் ப்ராஸ்பர் நீங்கள் இருக்கிறது வந்து அரண்மனையாகவும் இருக்கலாம் அல்லது சிறைச்சாலையும் இருக்கலாம் அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை கர்த்தர் மாத்திரம் கூட இருந்தாருன்னா அரண்மனையும் சரி சிறைச்சாலையும் சரி தேவன் அதிலே நம்மை செழிக்க பண்ண உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் அலே லூயா சில பேர் சொல்லலாம் நான் படிக்கிற ஸ்கூல் வந்து ஜெயில் மாதிரி இருக்கு சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் போய் என்ன சேர்த்துருக்கீங்களா ஒரு காலேஜ் ஜெயில் மாதிரியே இருக்குமா பஸ்லேருந்து இறக்குறானுங்க உள்ளே கூட்டு போகிறானுங்க திருப்பி ஏற்றிட்டு அடுத்து கூண்டு கொண்டு வந்து விட்டுறானுங்க இப்படி தான் இருக்குது ஒரு ஃப்ரீடம் கிடையாது எனக்கு படிக்கவே பிடிக்கலை எனக்கு ஸ்கூல் போக பிடிக்கலை எனக்கு காலேஜ் போக பிடிக்கலை யோசிப்போம் அப்படி தான் கொண்டு போனாங்க அரண்மனையில் கொஞ்ச நாள் வாழ்ந்தான் அதுக்கப்புறமா சிறைச்சாலைக்கும் போனான் ஆனால் எங்கே போனாலும் கர்த்தர் கூடவே வந்தார் வந்ததுனால அவன் செய்வதெல்லாம் என்ன செஞ்சது வாய்த்தது தானியலை பற்றி படுத்திங்கன்னா நீங்கள் தானியல் ஆறு இருபத்தெட்டு பாருங்களேன் தரியு ராஜாவினுடைய ராஜ்யபார காலத்திலும் பெர்சியனாகிய கோரேசுடைய ராஜ்யபார காலத்திலும் தானியலின் காரியம் ஜெயமாக இருந்ததுன்னு பார்க்கணும் 
இந்த தானியல் என்பவன் ஒரு அகதியாக பிடித்து கொண்டு வரப்பட்டவன் இவ் வாஸ் அ கேப்டிவ் இஸ்ரவேலிருந்து யூத பிள்ளையாக ராஜ குலத்தை சேர்ந்த இவனை வந்து கைதியாக வந்து நேபகாத் நேச்சார் பிடிச்சிட்டு வந்தார் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பேரெல்லாம் மாற்றி விட்டார் தானியல் அவன் நண்பர்கள் நாலு பேர் கொடுத்த பேர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த நாலு பேர் பேரும் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பாபிலோனிய தேசத்தில் இருந்த நான்கு கடவுள்கள் நான்கு கடவுள் பேரை இவங்களுக்கு வச்சுருக்காங்க அந்த நாலு கடவுள் பேர் என்னன்னு கேட்டால் நான் வாசித்து பார்த்தேன் ஒருத்தர் பேர் வந்து பெல்லா இன்னொருத்தர் பேர் மார்டுக் இன்னொரு கடவுள் பேர் அர்க் அக்கு இன்னொரு கடவுள் பேர் நீபோ இந்த நாலு பேரையும் நாலு கடவுள் பேரை இந்த நாலு பேருக்கு வச்சு விட்ருக்காங்க தானியல் பேர் உங்களுக்கு தெரியும் பெல்சஸா ஷார் என்று பேர் மாற்றினாங்கல்ல அடுத்தது உங்களுக்கு தெரியும் ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நேக் ஒன்றது தான் மார்தூக் அக்கு நீபோன்னு இருக்கு இது வந்து அவங்க கடவுள் பெயர் அந்த அந்நிய தெய்வர்களுடைய பெயர்களை உங்களுக்கு வச்சு அந்த அந்நிய மொழியை படிக்க வச்சு அவங்க அந்நிய கலாச்சாரத்தை படிக்க வச்சு எப்படியாவது இவனுங்களை அவனுங்க வணங்கி வந்து கடவுளை விட்டு இவங்களை பிரிச்சிடணும் அவங்க பின்னணியிலேருந்து பிரிச்சிடணும்னு சொல்லி அரசாங்கம் வேலை செய்யுது பேரை மாற்றி விட்டு அவங்க பாஷையை வேறு பாஷை பேச சொல்லி அவங்களுடைய வழக்கங்களெல்லாம் மாற்றணும் அப்படின்னு தீவிரமாக திட்டம் போடுறாங்க சிலையை உண்டாக்குறாங்க வணங்கணும்னு சொல்லி கட்டாயப்படுத்துகிறாங்க என்ன நம்ம நடந்தது ஆனால் தானியலும் சரி அவன் நண்பர்களும் சரி தேவனுக்கு முதலிடம் கொடுத்து அவரை மாத்திரம் ஆராதிச்சாங்க அவரை சேவிச்சாங்க முடிவு என்னன்னு கேட்டால் தானியலுடைய வாழ்க்கையை பற்றி எழுதப்பட்டிருக்கு அவனுடைய ஜீவிய நாட்களில் நாலு ராஜா வந்து போயிட்டாங்க ஆனால் தானியல் அங்கே இருந்தான் இல்லை முதலாவது நேபுகா தேச்சார் அதுக்கப்புறமா அவனுடைய சந்ததியில் வந்து பெல்சா ஷார் மூன்றாவது வந்த தரியு ராஜா அதுக்கப்புறமா வந்த கோரேஸ் நாலு கிங்டம்ஸ் மூணு கிங்டம்ஸ் இருக்கு பாபிலோனிய ராஜ்யம் மேதியர்கள் ராஜ்யம் பெர்சிய ராஜ்யம் கிங்டம்மு பார்ட்டி பவரில் வருது போகுது வருது போகுது கட்சி மாறுது அரசியல் மாறுது ராஜ்யங்கள் மாறுது ஆனால் தானியலோ எல்லா காரியத்திலையும் ஜெயமாகவே இருந்தாலும் அவனை மட்டும் அசைக்க முடியல ஏன் தெரியுமா ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு சோத்ரா மலே லூயா நீங்கள் கத்தரோடு இருப்பீர்களானால் கத்தரங்களோடு இருப்பார் யார் வேணால் மாறலாம் யார் வேணால் வந்து போகலாம் அவர்களை பார்த்து நீங்கள் கலங்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை கத்தருக்கு மாத்திரம் நீங்கள் முதல் இடத்த கொடுத்துட்டீங்க கத்தர் உங்களை தம்மோடு தேவன் வைத்து கொள்ளுவார் அலே லூயா அவர் இருக்கிற உன்னதத்துக்கு உங்களையும் உயர்த்திடுவார் கவலைப்படாதீங்க அவருக்கு முதலிடம் கொடுங்க எல்லாத்துலேயும் கீப் காட் ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு முதலிடம் கொடுங்க லெட் காட் பி ஃபர்ஸ்ட் இன் யுவர் தாட்ஸ் ப்ளீஸ் ரைட் இட் டவுன் உங்களுடைய எண்ணங்களில் தேவன் முதலிடத்தை பிடிப்பாராக உன் வழிகளில் எல்லாம் அவரையே நினைத்துக்கொள் நீதிமொழிகள் மூன்று ஐந்து லெட் காட் பி ஃபர்ஸ்ட் இன் யுவர் தாட்ஸ் நம்பர் டூ லெட் காட் பி ஃபர்ஸ்ட் இன் யுவர் டைம் நம்முடைய நேரத்தில் தேவனுக்கு முதலிடத்தை கொடுங்க நம்பர் த்ரீ லெட் காட் பி ஃபர்ஸ்ட் இன் யோ ட்ரெஷர்ஸ் உங்களுடைய எல்லா செல்வத்திலையும் தேவனுக்கு முதலிடம் கொடுங்க லெட் காட் பி ஃபர்ஸ்ட் இன் யோர் டெஸ்டி மணி உங்களுடைய சாட்சியில் தேவனுக்கு முதலிடத்தை கொடுங்க ஃபோர் திங்ஸ் லெட் காட் பி ஃபர்ஸ்ட் இன் யோர் தாட்ஸ் உங்களுடைய எண்ணங்கள் சிந்தனைகளில் தேவனுக்கு முதலிடத்தை கொடுங்க மற்ற எல்லாருக்கும் இடம் கொடுத்துட்டு ஆண்டவர் கடைசியாக யோசிக்கிற ஆண்டவரை பற்றியும் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு முதலிடம் இன் யோர் தாட்ஸ் எண்ணங்களில் ரெண்டாவது கிஃப்ட் காட் ஃபர்ஸ்ட் இன் யோர் டைம் உங்கள் நேரத்தில் தேவனுக்கு முதலிடம் கொடுத்து அவரை முதல் நிலைப்படுத்துங்க நம்பர் நம்பர் த்ரீ கிஃப்ட் காட் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் இன் யோர் ட்ரெஷர்ஸ் உங்களுடைய அத்தனை செல்வங்களில் தேவனை முதலாவது மகிமைப்படுத்துங்க அவருக்கு முதல்ல கனத்தை கொடுங்க உன் விளைச்சலில் முதல் பலனை கத்திர கொடுத்துரு பின்பு பார் உன் களஞ்சியங்கள் எப்படி செழிக்குதுன்னு பார் தேவனுக்கு முதல் தரமானதை கத்திருக்க கொடுங்க உச்சிதமானதை கத்திருக்க கொடுங்க தேவனுக்குரியதை தேவனுக்கு முதலாவது கொடுங்க மறந்துடாதீங்க நாலாவது லெட் காட் பி ஃபர்ஸ்ட் இன் யோர் டெஸ்டி மணி நம்முடைய சாட்சி நம்மை குறித்த நற்பெயரில் தேவனுக்கு மகிமை உண்டாக்கணுன்றதில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் 
மனுஷர் உங்கள் நற்கிரியைகளை பார்த்து பரலோகத்திற்கு உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி உங்கள் வெளிச்சம் அவர்கள் எல்லாருக்கும் முன்பாக என்ன செய்யணும் பிரகாசிக்கணும் எதை செய்தாலும் கத்திற்கு மகிமையாக செய்கிறேனா புசித்தாலும் குடித்தாலும் எதை செய்தாலும் கத்திற்கு மகிமையாக செய்கிற ரொம்ப சிம்பிள் பிரின்சிபல்ஸ் பட் வெரி இம்பார்ட்டன் பிரின்சிபல்ஸ் என் நேரத்தை கத்திர கொடுப்பேன் என் சிந்தனையில் கத்திரை எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக நிறுத்தி நோக்குவேன் என் எண்ணங்களில் அவர் வந்து முக்கியமான இடத்தை பிடிக்கிறார் நான் எதை ஆலோசனை பண்ணாலும் யோசித்தாலும் கத்திற்கு இது பிரியம்மான்னு யோசிக்கணும் என்னுடைய எல்லா வருமானங்களில் தேவனுக்கு முதலிடம் என் சாட்சியில் முதலிடம் ஆண்டவருக்கு என் நற்பெயரால் தேவனுடைய நாம மயிமைப்படணும் இதுவே நம்முடைய எண்ணமாக இருந்து தேவன் முதலாயிருப்பாரானால் என்னை கனம் பண்ணுகிறவனை நான் நல்லா சத்தமாக சொல்லுங்க என்னை கனம் பண்ணுகிறவனை கத்தர் கனம் பண்ணாமல் விடவே மாட்டார் அலை லோயா அதனால் ஃபஸ்ட்டு பிரின்சிபல் உங்கள் லைஃப்பில் நான் சொல்லுவேன் இஃப் யூ வாண்ட் டு பி சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் எவ்ரி திங் ஒரு ப்ராஸ்பரஸான ஒரு ஃபியூச்சர் ஒரு இயர் வேணுமா லைஃப் பிரின்சிபல் என்னென்னு சொன்னால் கீப் காட் ஃபஸ்ட் தேவனை முதலாம் இடத்தில் வையுங்கள் நம்பர் டூ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிரின்சிபல் காட் வாண்டட் மீ டு டாக் டு யூ அபவுட் காட் யோ ஃபோக்கஸ் உங்களுடைய நோக்கத்தின் மேல் மிக கவனமாக இருங்கள் உங்கள் நோக்கத்தை காப்பாற்றி கொள்ளுங்கள் உங்கள் தரிசனத்தை உங்கள் நோக்கங்கள் மேல் ரொம்ப கவனமாக இருந்து அதை பாதுகாத்து கொள்ளுங்கள் காட் யோ ஃபோக்கஸ் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஒன்பது நீதிமொழிகள் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஒன்பது தன் வேலையில் ஜாக்கிரதையாக இருக்கிறவனை நீ கண்டால் அவன் நீசருக்கு முன்பாக நில்லாமல் ராஜாக்களுக்கு முன்பாக நிற்பான் இன்னொரு தமா சொன்னா தன் வேலையில கவனம் இழக்காதவன் தன் வேலை தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட பணி தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட நோக்கம் திட்டம் செய்ய வேண்டியதில் கவனமாய் ஒருவன் இருப்பானானால் அவன் சாதாரண நிலையில் அவன் இருக்கவே மாட்டான் அவன் ராஜாக்களுக்கு முன்பாக போய் நிற்பான் தயவு செய்த நல்லா கவனிங்க டூ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் நம்ம ஃபோக்கஸ் நம்முடைய கவனத்தை அல்லது நம்முடைய நோக்கத்தை நம்மளை விட்டு பறிக்கிறதுக்கு ரெண்டு காரியம் எச்சரிப்புடன் நம்ம கையாள வேண்டியது இருக்கு ஒன்று ரைட் இட் டவுன் டிஸ்ட்ராக்ஷன் சிந்தனை சிதறல் டிஸ்ட்ராக்ஷன் அல்லது கவனம் இழப்பது இதுதான் நம்முடைய நோக்கத்தை விட்டு விலகிறதுக்கு நம்பர் ஒன் ரீசன் நீதிமொழிகள் இருபத்தி எட்டு பத்தொன்பது பாருங்களேன் கடினமாக உழைப்பவன் உணவை ஏராளமாக பெறுவான் எப்போதும் கனவுகள் கண்டு தன் காலத்தை வீணாக்குபவன் ஏழையாகவே இருப்பான் என்று போட்டு என்ன இங்கிலீஷில் ரொம்ப அழகாக இருக்கு த ஒன் ஹூ ஒர்க்ஸ் இஸ் லேண்ட் வில் ஹவ் பிளன்டி ஆஃப் ஃபுட் பட் ஹூ அவர் சேஸ் இஸ் ஃபேன்டசி வில் ஹாவ் இஸ் ஃபில் ஆஃப் பாவர்டி சேசிங் ஃபேன்டசி அதாவது கனவுகள் கற்பனைகள் இவைகளை ஒருவன் பின்பற்றி போயிட்டான்னா அவன் முடிவு வந்து ஏழையாக தான் இருப்பானான் அவன் ஒரு நாள் செழிக்க மாட்டான்னு போட்டிருக்கு அப்போ நம்ம ஒரு நோக்கத்துக்கு நேராக நீங்கள் பயணம் பண்ணிக்கிட்டே போகும்போது கற்பனைகள் கனவுகள் ஆசைகள் இதெல்லாம் நம்மளை என்ன பண்ணுன்னா நம்முடைய சிந்தனையை வந்து திருப்புறதுக்கு முயற்சி எடுக்கும் எல்லாருக்கும் ஒரே சோதனை கிடையாது ஆனால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு சோதனை எல்லாருக்கும் ஒரே அட்ராக்ஷன் கிடையாது எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான அட்ராக்ஷன் நீங்கள் போய் வாலிப பிள்ளைங்களை போய் கேட்டு பாருங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரே சோதனையான்னு கேட்டால் கிடையாது ஈச் ஒன் இஸ் லெஃப்ட் டு இஸ் ஓன் டிவைசஸ் ஒவ்வொருவருடைய மனமும் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கும் சில பேர் படிக்க தான் போவான் அவனுடைய பெரிய சோதனை என்னவாக இருக்கும்னா மொபைல் ஃபோனாக இருக்கும் வேற எதுலையுமே நீங்கள் ஒரு தப்பு பார்க்க முடியாது சில பேர் சொல்லுவாங்க பாருங்கள் என் பையன் எந்த தப்பும் பண்ண மாட்டாங்க மொபைல் எடுத்தால் கீழே கை வைக்க கை மொபைலை கீழே வைக்க மாட்டான் மற்றபடி வீட்டை விட்டு வெளியே போகிறது ஃப்ரெண்ட்ஸோட சுற்றுறது அந்த வேலைலாம் கிடையாது அந்த மொபைலே தான் இருப்பான் அது ஒன்று தான் அவனை என்ன பண்ணணும் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் சில பேர் மொபைலே தொட மாட்டான் ஆனால் ஊரில் வீட்டில் இருக்க மாட்டான் சுற்றிக்கிட்டே இருப்பான் நீ மொபைல் கொடுத்து வீட்டில் இருந்தானா கூட இருக்க மாட்டான் 
அவனுக்கு வந்து கொரோனாவே வந்தால் கூட சுற்றிகிட்டே தான் இருக்கணும் ஏன்னா அது ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் அவங்களுக்கு அது அவங்களுக்கு அப்படி தான் வாழணும்னு அப்படியே தோணும் இருக்க பிடிக்காது ஒரு இடத்துல படிக்க பிடிக்காது சிலர் இருப்பாங்க அவங்க டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து திருடுறது சின்ன பிள்ளைங்களை சொல்கிறேன் மற்றவங்க பொருள் எடுக்கிறது அது ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் மற்றவங்க மேலேயே ஆசைப்படுறது அந்த அந்த இது இருக்கும் சில பேர் இருப்பாங்க படிக்கிறது பத்து பதினஞ்சு அப்படி தான் இருக்கும் வயசு ஆனால் ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் வேணும் ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வேணும் அவன் கண்ணெல்லாம் பெண்கள் மேலே தான் இருக்கும் அவள் கண் பையனுங்க மேலே தான் இருக்கும் பாடத்தை பற்றி சுத்தமாகவே இன்ட்ரெஸ்டே இருக்காது அதே தான் கண் அதில் திக டிஸ்ட்ராக்டட் அவ்வளோதான் அதில் போய் அவங்க சிக்கிக்கிட்டாங்கன்னா அப்புறமா அதுலேருந்து வெளியே வர முடியாது என்ன அட்டி வானாலும் சரி கிளாஸுக்கு வெளியே நின்றாலும் சரி வெளியிலேருந்து எட்டி பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் சி திஸ் இஸ் த வே பீப்புள் கெட் டிஸ்ட்ராக்டட் வெரி ஈஸிலி ஏதாவது ஒன்று தான் அவங்க லைஃப்பில் இருக்கும் அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் நீங்கள் இந்த சிந்தனை சிதறலுக்கு நீங்கள் விலகிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வெற்றி பெறுவீங்க ஃபோக்கஸை மட்டும் இழக்கக்கூடாது ரெண்டு திமுத்தேயோ ரெண்டு நாள் பாருங்க தண்டில் சேவகம் பண்ணுகிற எவனும் தன்னை சேவகம் மொழிகி கொண்டவனுக்கு மொழுதி கொண்டவனுக்கு ஏற்றவனாக இருக்கும்படி பிழைப்பு கடுத்த அலுவல்களில் சிக்கி கொள்ள மாட்டான்னு போட்டுருக்கு சிக்கவே மாட்டான் நான் உங்களுக்கு ரொம்ப அன்பாக சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு ஆரம்பம் ஆரம்பிச்சிட்டீங்க ஒரு நோக்கத்தோடு நீங்கள் உள்ளே போயிட்டீங்க சண்டை போட்டு சில பேர் போயிருக்கீங்க போராடி போயிருக்கீங்க இதை கொடுத்தா தான் படிப்பேன் இதை வாங்கினா தான் படிப்பேன் அப்படின்லாம் போராடி சிலதெல்லாம் வாங்கிட்டீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனால் உங்கள் நோக்கத்தை மட்டும் இழந்துடாதீங்க கீப் யோர் ஃபோக்கஸ் இன்டாக்ட் கடைசி வரைக்கும் கீப் ஃபோக்கஸ்ட் ஸ்டே இன் ஃபோக்கஸ் ஐஸ் ஆன் த ப்ரைஸ் நம்முடைய கண்கள் வந்து லக்கு மேலே தான் இருக்கணும் அதை விட்டு அப்படி இப்படி வலது பக்கம் இடது பக்கம் அப்படி சாஞ்சிடக்கூடாது திரும்பிடக்கூடாது அதிலே நோக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஜெயம் எடுத்துருவீங்க சில காரியங்கள் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் அதனால் சொல்லிடுறேன் டோன்ட் பி டிஸ்ட்ராக்டட் பை ஃபன் ப்ளீஸ் ரைட் இட் டவுன் சிற்றின்பங்கள் பக்கம் தயவு செய்து திசை திரும்பிடாதீங்க சிற்றின்பங்கள் நம்பர் டூ டோன்ட் பி டிஸ்ட்ராக்டட் பை ஃபேன்சி க்ளோத்ஸ் வென் யூ ஆர் யங் ரொம்ப நவ நாகரீகமாக உடை அணிகிறது தான் பெரிய காரியம் நினச்சி அதில் மகிழ்ந்துடாதீங்க புரியுதுங்களா ஜீவனை பார்க்கிலும் உடையை பார்க்கிலும் ஜீவன் ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு போட்டிருக்கு இளம் வயதில் வந்து பெரிய வெற்றி சாதனைன்றது என்ன போட்டிருக்கிறோன்றது தான் அது சொல்லுவோம் நம்ம ஸோ அதனால் நான் என்ன நகை மாட்டுறேன் என்ன வாட்ச் போடுறேன் என்ன ஹேர் கிளிப் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து ரொம்ப ஃபோக்கஸ்ட் ஆகிட்டு வந்த படிப்பை விட்டுறாதீங்க மறந்துடாதீங்க நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு போகிறது காலேஜுக்கு போகிறது ஃபோட்டோ ஷூட் எடுக்கிறது இல்லை எதுக்கு சொல்லுங்க படிக்கிறதுக்குன்றது மறந்துடாதீங்க அதனால் நீங்கள் காலேஜ் போகும்போது என் ஹேர் ஹேர் கிளிப்பை யாராவது பாராட்ட மாட்டாங்களா அப்படின்னு ஏங்காதீங்க யூ ஆர் கெட்டிங் டிஸ்ட்ராக்டட் காலேஜுக்கு போகும்போது கண்ணா பண்ணான்னு முடி வெட்டிட்டு போகாதீங்க தட் இஸ் நாட் த பிக்கெஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட் தலைமுடி வெட்டுறதுல பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் ஒன்றும் கிடையாது so don't be focused on fanciful things okay number 3 don't be attracted to fast bikes vegamai odugra vaagarangalai paarthu cover pattradinga aangalukku seri pengalukku idu rendu perkume porundhudu payangalukku vegamana vandigala odradhula oru periya oru kelarchi pengalukku andha vandila pinnala ukkandhu porudhu oru periya kelarchi அதனால தான் நிறைய பசங்களை பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலேஜ் பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்தில் ஒழுங்காக தான் ஓட்டு வருவான் அங்கே கொஞ்சம் பேர் நின்றுட்டு இருந்தாங்களாம் போதும் சர்வுருன்னு திருப்பி திருப்பி ஓட்டுவான் அதையும் வேடிக்கை பார்க்குறதுக்கு ஆள் இருக்கிறதுனால தான் மார்க்கெட் இருக்கிறதுனால தான் அதை செய்கிறான் இந்த சொல்ல விளங்குதா அவங்களுக்கு இப்போ யாராவது ஃபாஸ்ட்டாக வண்டி ஓட்டிட்டாங்கன்னா ஒரு ஹீரோன்னு நினச்சிடக்கூடாது புரியுதுங்களா ஸோ டோன்ட் ரன் ஆஃப்டர் ஃபாஸ்ட் பைக்ஸ் தட்ஸ் நாட் யுவர் டார்கெட் யூ ஹவ் நாட் கான் இன் டு அ ரேஸ் காம்படிஷன் யூ ஆர் தேர் டு ஸ்டடி நீங்கள் ரேஸில் வின் பண்ண போகல நீங்கள் படிக்க போனீங்கன்றத மறந்துடாதீங்க அதில் போய் கவனம் செலுத்தாதீங்க சில பேர் நான் இது மாதிரி வண்டி வாங்கி கொடுத்தா தான் படிக்க போவேன் அப்படி சொல்லாதீங்க வண்டி எப்போ வேணால் வாங்கிக்கலாம் முக்கியம் வந்து படிப்பு தான் நாங்களாம் ஒரு நாள் கூட காலேஜுக்கு வண்டியில் போனதில்லை போனது வந்து பஸ்ஸுலேயும் ட்ரெயின்லேயும் தான் போனோம் ஆனால் படித்து முடித்தோம் 
அதுக்காக பஸ்ஸு வண்டி வாங்கக்கூடாது நான் சொல்லலை அது உங்கள் ஃபோக்கஸாக இருக்கக்கூடாது அதுதான் எனக்கு பெரிய வெற்றி நினச்சிடக்கூடாது உங்கள் கையில் இருக்கிறத மறந்துடாதீங்க நீங்கள் பைக்கில் போகிறீங்களோ ட்ரெயினில் போகிறீங்களோ பஸ்ஸில் போகிறீங்களோ ஹெலிகாப்டரில் கூட போகலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை படித்து முடிச்சிங்களான்றது தான் பிரச்சனை பைக்கில் போயிட்டு ஃபெயில் ஆகிறது பெரிய அவமானம் எதில் போனாலும் பாஸ் பண்ணணும் நான் ஆரம்பித்ததை முடிக்கணும் அதில் கவனம் செலுத்தணும் So don't run after this. Number four, don't fall for flirting. Yedir pala road, avasyam illada pechai korittu kollungal. Don't flirt. On class la oru pillaya paatthu odane, avdi maingi uđundhira adhiinga. Payana paatthu odane, avdi maingi uđundhira adhiinga. Nii yedukku, ponnu pakao pounu ninge? Maapla pakao pounu ninge? Yedukku pounu ninge? படிக்க போனீங்க அந்த வேலையை மட்டும் செய்யுங்க சில பேர் காலேஜுக்கு போகிறது கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு போகிற மாதிரி நிறைய பேருக்கு கிளாஸ் ரூம் வந்து மேரேஜ் பியூரோ மாதிரி இருக்கு எந்த ஃபோட்டோ நமக்கு செட் ஆகும் படிக்கணும் அதெல்லாம் இல்லை எந்த பொண்ணு நமக்கு செட் ஆகும் வாலிப பசங்க பேசுகிற பேச்செல்லாம் பாருங்க எந்த ஃபிகரு நமக்கு செட் ஆகும் எப்பா எந்த ஃபிகர் நமக்கு செட் ஆகணும் நம்ம ஃபிகர் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு பார்த்துக்கோம் மூணு வருஷம் கழிச்சு நம்ம எப்படி இருக்க போகிறோம் அதை பார்க்கணும் அதில் நீங்கள் கவனம் செலுத்தினா மற்றதெல்லாம் தேடி வரும் ஆமேன் அதனால் பிள்ளைங்களுக்கு நான் அன்பாக சொல்கிறேன் கடிந்து சொல்லலை பி கேர்ஃபுல் ஏன்னா இதில் விழுந்தவங்க நிறைய பேர் அவங்க வாழ்க்கையில் உயர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க ரொம்ப கண்ணீர் வடிச்சிருக்காங்க You invest a lot of time and money. Don't waste it on fantasies. Okay? Number four. Very important thing. Stay away from forbidden books and movies. Thadai saiya patta Ganniya matra pustagangal Padangal Parka dhinga உங்கள் சிந்தனை கெடுத்து போடும் அது புஸ்தகங்கள் படங்களை ரொம்ப எச்சரிப்பாக பாருங்கள் அதுக்கும் கண்களை விளக்கிருங்க ஃபோக்கஸை இழந்துடாதீங்க எதுக்காக நான் போனேன் சிற்றுன்பங்களை அனுபவிக்க நான் கஷ்டப்பட்டு காசு கட்டி போல பதினஞ்சு வருஷம் ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு மூணு வருஷம் சிற்றுன்பங்களை அனுபவிக்க நான் போல பாடுபட்டு படிக்க போனேன் எனக்கு இப்போ இன்பம் வேணாம் இப்போ கண்ணீர் இருக்கலாம் பரவாயில்ல கண்ணீரோடு விதைச்சா கம்பீரத்தோடு கருத்தில் அறுக்க பண்ணுவார் இதில் ஒரு பிரச்சனை என்னென்னு கேட்டால் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ரொம்ப கட்டுப்பாடாக வாழ்ந்தீங்கன்னா நிறைய நண்பர்கள் உங்களை தங்களோடு சேர்த்து கொள்ள மாட்டாங்க பரவாயில்ல சேர்த்துட்டு போட்டோம் அவங்க விட்டுட்டு போட்டோம் சில பேர் வந்து என்ன புஸ்தக புழு மாதிரி இருக்கே யூ ஆர் அ புக் வாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பரவாயில்ல புக் வாமாக இருங்க நல்ல புஸ்தகங்களை படித்து கொடுக்கப்பட்ட பாடங்களை முடித்து உங்கள் வேலையில் ஜாக்கிரதையாக இருங்க ஒரு நாள் நம்மளை புஸ்தக புழுன்னு சொன்னால் பாருங்கள் அவன் நம்முடைய புஸ்தகங்களை பராமரிக்கிறதுக்கு ஆண்டு கொண்டு வருவார் கர்த்தர் நம்மளை உயர்ந்த இடங்களில் வைப்பார் அவன் சாதாரண இடத்துல இருக்கவே மாட்டான் வேலையில் ஜாக்கிரதையாக இருக்கிறவன் ராஜாக்களோடு உயர்ந்த இடங்களில் உட்காருவான் தேசத்தில் உயர்ந்த இடங்களில் உட்கார விரும்புகிறவங்களாம் ஒரு அழிலையா சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் அந்த மாதிரியே உங்கள் மனநிலை இருக்கணும் ஃபோக்கஸை வந்து இழந்துடவே கூடாது ஐஸ் ஆன் த ப்ரைஸ் அந்த கிரீடத்தை பெறுவதற்கு சகலவற்றிலும் இச்சை அடக்கம் உள்ளவர்களாக இருக்கணும் இச்சை அடக்கம் உள்ளவர்களாக இருங்க ஒன் மோர் திங் லெட் மீ சே டோன்ட் ரன் ஆஃப்டர் ஃபேன்டசிஸ் கற்பனைகள் கனவுகளுக்கு பின்னால் ஓடிடாதீங்க கற்பனையில் ஓடிடாதீங்க தரிசனத்துக்கு பின்னாடி ஓடுங்க ஆனால் பகல் கனவுக்கு பின்னால் ஓடாதீங்க ஜாக்கிரதையா இருங்க சைட் ஐ ரோட் அபவுட் சிக்ஸ் திங்ஸ் யூ கேன் ஜஸ்ட் ரைட் இட் டவுன் நம்பர் ஒன் வாட்ச் இன் யூ திங்க் அபவுட் யுவர் ஐஸ் கண்களை பற்றி யோசிக்கும் போது வாட்ச் ஒன்லி வாட் இஸ் எஜுகேஷனல் கற்பிக்கக்கூடியவைகளில் மட்டும் உங்கள் கண்களை திருப்புங்கள் கண்ணால் பார்க்கறது எதுவுமே நான் கல்விக்காக மட்டும்தான் கல்வி கண்ணை நான் யூஸ் பண்ணுவேன் கற்றுக்கொள்ள மாத்திரம் யூஸ் பண்ணுவேன் ரெண்டாவது ஹியர் வாட் இஸ் எடிஃபையிங் 
பக்தி விருத்து கேதுவானவைகளை மட்டும் கேட்பேன் காத வந்து ஹியர் வாட் இஸ் எடிஃபைங் நம்பர் த்ரீ ஸ்பீக் வென் நெசசரி தேவையான பொழுது மட்டும் பேசுவேன் வீண் வார்த்தைகளை நான் வெறுப்பேன் எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம் சும்மா உட்காந்து தேவையில்லாத பேச்ச பேச மாட்டேன் கேட்கிறதற்கு வினா உள்ளவர்களாக பேசுகிறதற்கு தாமதமாக இருப்பேன் தேவையில்லாத பேச்சு வேண்டாம் தயவுசெய்து நீங்க கவனமா இருங்க கிளாஸ் ரூம்ல கிளாஸ் இல்லையா உடனே உட்காந்து ஒரு மணி நேரம் யாரோ ஒருத்தர் பக்கத்தில் கிடைச்ச ஆள்ட்ட பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது பஸ்ஸில் ஏறி உட்காந்து நாற்பது நிமிஷம் எதையாவது பேசணும்னு பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது பேசாமல் இருக்கிறது நல்லது தான் மூடன் கூட தான் பேசாமல் இருந்தால் பெரிய ஞானி என்று எண்ணப்படுவானா உங்கள் மரியாதை அதிகரிக்கணும்னா எவ்வளோ வாயை மூடுறோமோ அவ்வளோ அதிகரிக்கும் மரியாதை மரியாதை ரொம்ப பேசிட்டோன்னா என்ன ஆகிடும் மரியாதை குறைஞ்சி போயிடும் அதனால் ஸ்பீக் வென் நெசசரி தேவையான பொழுது மட்டும் பேசுங்கள் நம்பர் ஃபோர் டச் வாட் இஸ் யோர்ஸ் உங்களுடையதை மட்டும் தொடுங்கள் உங்களுடையதுக்கு மட்டும் கை வைங்க பிறர் பொருளை தொடவும் வேணாம் இச்சிக்க வேண்டாம் டோன்ட் டச் வாட் இஸ் நாட் யோர்ஸ் உங்களுக்கு உரியது அல்லாததை நீங்க தொடாதீங்க தட் இன்க்ளூட்ஸ் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாஸ் ஸ்டடிங் வித் யூ பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் இன்னொரு வீட்டு பிள்ளைய மேல கை வைக்காத இன்னொரு வீட்டு பையன் மேல கை வைக்காத கீப் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் Keep them clean. <laughs> They are somebody else's property. Be careful. If you have a hand on your hand, you can tell your name in college. You can tell your name in college. Don't touch what is not yours. You can tell your hand on your hand. Walk within your limits. If you have a hand on your hand, you can tell your hand on your hand. walk within your limits finally think what is morally right ulukamanavaigalaye sindhiyungal adhu dhan paul solvar unmai ulle vilavigalo ulukam ulle vilavigalo neethi ulle vilavigalo karpulla vilavigalo punniyam eduvo pugal eduvo ivaigalaye sindhithukondrunga சிந்தனைய போர்க்களமாக்கிறாதீங்க பார்க்கறதுல கேர்ஃபுல்லாக இருங்க கேட்கறதுல கேர்ஃபுல்லாக இருங்க பேசுறதுல கேர்ஃபுல்லாக இருங்க தொடர்றதுல கேர்ஃபுல்லாக இருங்க எதுக்குள்ள நடக்கிறீங்க உலாவுறீங்கன்றதுல கேர்ஃபுல்லாக இருங்க எதை யோசிச்சுட்டு இருக்கிறீங்கன்றதுல கேர்ஃபுல்லாக இருங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு எது நியமிக்கப்பட்டிருக்கோ அந்த லக்கை நான் இழந்துடக்கூடாது ரொம்ப பரிதாபமாக நான் சொல்லுவேன் எத்தனையோ பிள்ளைகள் கல்லூரி வரைக்கும் போகிறாங்க ஆனால் நிறைய பேர் ஜெயமாக முடிக்கிறது இல்லை அவங்க படிக்க முடியாதனால கிடையாது பணம் இல்லாதனால இல்லை அந்த பிரச்சனைகளை பற்றி நான் பேசலை பணம் இருக்குது ஃபீஸ் கட்டினாங்க படிக்கிறதுக்கு அறிவு இருக்குது ஞானம் இருக்குது நல்ல கல்லூரி நல்ல பாடம் சொல்லி கொடுத்தாங்க ஆனால் வழியில் கொஞ்சம் திசை மாறி போனதுனால அத்தனையும் கெடுத்து கொண்டார்கள் தங்கள் சொந்த வாழ்க்கையை தங்கள் சொந்த கைகளாலே நாசம் பண்ணாங்க இது வந்து அப்ளைஸ் டு பிஸ்னஸ் அப்ளைஸ் டு யுவர் ஜாப் எதுக்கு வேலைக்கு போனேன் சொன்ன வேலையை செய்யறதுக்கு போனேன் அத்தோட விட்டுறணும் அங்கே உட்காந்து கழுவி கதை பேசிகிட்டு இருந்தா அங்கே உட்காந்து ஊர் கதை பேசிகிட்டு இருந்தா உங்கள் வேலையில் உள்ள உயர்வை நீங்கள் இழந்துருவீங்க உங்கள் தயவை நீங்கள் இழந்துருவீங்க நற்பெயரை இழந்துருவீங்க பிஸ்னஸ்ன்னு ஆரம்பிச்சிங்களா உங்கள் தேவை என்ன நோக்கம் என்ன அதில் மாத்திரம் கவனம் செலுத்துங்க அந்த பிஸ்னஸ்லேயும் சரி வேலையிலையும் சரி ஆண்கள் வருவாங்க பெண்கள் வருவாங்க வேலைக்கு வச்சவங்கள வேலைக்கு வச்சவங்களாவே தான் இருக்கணும் அவர்களை விட்டு எல்லையை மீறி நீங்கள் பழக ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கதை முடிஞ்சது நம்ம கீழே இருக்கிறவங்களோ நம்ம கூட இருக்கிறவங்களோ நமக்கு மேலே இருக்கிறவங்களோ யாராக இருந்தாலும் சரி அந்த எல்லையை தாண்டிட்டோம்னாலே அளவிற்கு மிஞ்சினால் நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும் எனி திங் பியாண்ட் த லிமிட் கேன் பிகம் டேஞ்சரஸ் தட் இன்க்ளூட் ஸ்பீட் தட் இன்க்ளூட்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் எவ்ரி திங் அந்த அளவோடு இருந்தால் அது நமக்கு எப்படி இருக்கும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் புரிஞ்சவங்களும் ஒரு அல்லியா சொல்லுங்க பார்ப்போம் சரி இந்த சிந்தனை சிதறாமல் இருக்கணும்னு சொன்னேன் முதலாவது சொன்னேன் 
பி கேர்ஃபுல் அபவுட் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் நோக்கத்தில் கரெக்டாக இருக்கணும்னு சொல்லும்போது முதலாவது சொன்னேன் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் பற்றி கேர்ஃபுல்லாக இருங்க ரெண்டாவது யூ ஷுட் பி கேர்ஃபுல் அபவுட் டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் சோர்வுகளை பற்றி ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் பள்ளி படிக்கிற காலங்களில் கல்லூரி காலங்களில் வேலையில் வியாபாரத்தில் சோர்வு என்பது நிச்சயமாய் வரும் எல்லா நாளும் ஒரே நாள் போர் இராது எப்பொழுதும் நீங்கள் எதிர்பார்த்த வெற்றி கிடைக்காது நீங்கள் எதிர்பார்த்த விளைச்சல் வராது சில வேலை பெரிய ஏமாற்றங்கள் வரலாம் பின்னடைவுகள் வரலாம் ஆனால் சோர்ந்து போகக்கூடாது நீங்கள் உபாகமும் முப்பத்தி ஒன்று எட்டு பாருங்களேன் மோசி யூசுவாவை அழைத்து சொல்லுறாரு பலங்கொண்டு திடமனதாயிரு கத்தர் இவர்களுக்கு கொடுப்பேன் என்று இவருடைய பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்ட தேசத்துக்கு நீ இந்த ஜனத்தை அழைத்து கொண்டு போய் அதை இவர்கள் சோந்திரிக்கும்படி செய்வாய் கத்தர் தாமே உனக்கு முன்பாக போகிறவர் அவர் உன்னோடி கூட இருப்பார் அவரை உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை நீ பயப்படவும் கலங்கவும் பயப்பட கலங்க வேண்டாம் அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன பயமும் வரும் கலக்கமும் வரும் கத்தர் உங்க கூட தான் இருக்கிறாரு நீ பலம் கொண்டு திடமனதா இருக்கணும் கத்தர் கூட இருந்தாலும் ஏன்னா பயமுறுத்தும் சூழ்நிலைகள் வரும் உங்களை கலக்கம் அடைய செய்யும் சூழ்நிலைகள் வரும் யூ வில் பி கோயிங் த்ரூ ஃபியர் யூ வில் பி கோயிங் த்ரூ டிஸ்மே பட் டோன்ட் பி அஃப்ரை சோர்ந்து போகக்கூடாது தொடர்ந்து முன்னால் போயிட்டே இருக்கணும் சில பேர் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் நீங்கள் எதிர்பார்த்த ரிசல்ட்ஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்காது ஃபஸ்ட்டு மிட் டேம் டெஸ்டில் ஒரு பெரிய பின்னடைவு இருக்கும் பயந்துடக்கூடாது நான் போக வேண்டிய தூரம் வெகு தூரம் நான் தொடர்ந்து முன்னேறுவேன் ஏதாவது ஒரு சின்ன பின்னடைவு வந்தால் கூட அதில் என்ன தவறு அப்படின்னு மட்டும் கண்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த தோல்வியை ஓரம் கட்டிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் அடுத்த முறை அந்த தவறு செய்ய மாட்டேன் ஒவ்வொரு விழுகையிலையும் ஒரு பாடத்தை கற்றுக்கொண்டு முன்னால் போயிட்டே இருக்கணும் ஒரு ஃபெயிலியர் வந்து நிரந்தர தோல்வின்னு நினச்சிடக்கூடாது ஒரு தோல்வி நிரந்தர தோல்வி அல்ல வாழ்க்கை என்பது வெற்றியும் தோல்வியும் கலந்தது தான் ஒரு இடத்துல கம்மி மார்க் வந்துருச்சுன்னே பயந்துடக்கூடாது நான் உங்களுக்கு அன்பாக சொல்கிறேன் ஈவன் இஃப் யூ டோன்ட் பாஸ் அ நீட் டோன்ட் பி அஃப்ரைட் டோன்ட் பி வரிட் தட்ஸ் நாட் த எண்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் நீட் எக்ஸாமில் நீங்கள் ஃபெயில் ஆகிருக்கலாம் ஒரு காலேஜில் நீங்கள் நினச்ச இடத்துல அட்மிஷன் கிடைக்காமல் இருக்கலாம் நீங்கள் நினச்ச ஒரு கிளைண்ட் உங்களுக்கு வராமல் இருக்கலாம் நீங்கள் நினச்ச ஒரு வருமானம் ஒரு பெருக்கம் உங்களுக்கு கிடைக்காமல் இருக்கலாம் அதுக்காகலாம் சோர்ந்து போயிடாதீங்க ஒரு வழி மூடுனா கத்தர் ஏழு வழி திறப்பார் ஆமே ஒருவர் நிராகரிக்கலாம் கத்தர் நம்மளை ஏற்றுக்கொள்கிற ஆட்களை வைத்திருப்பார் சோர்ந்து மட்டும் போகவே கூடாது மனம் தளர்ந்து போகவே கூடாது எல்லாவற்றிலையும் பலம் கொண்டு திட மனதா இருந்து முன்பாக செல்ல வேண்டும் ஒரு அமைன்னு சொல்லுங்க அப்போ முதலாவது நான் சொன்னேன் உங்கள் வாழ்க்கை எல்லாத்துலேயும் செழிக்கணுமா முதல்ல செய்ய வேண்டியது என்னது கீப் காட் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாரும் சொல்லுங்க தேவனை முதலிடத்தில் வைங்க முதலாம் இடத்துல கர்த்தருக்கு முதலிடத்தை கொடுங்க ரெண்டாவது காட் யோ ஃபோக்கஸ் உங்களுடைய நோக்கத்தை கடைசி வரைக்கும் காத்துக்கொள்ளுங்க அதை மட்டும் இழந்துடுறதீங்க நோக்கம் இழந்தவன் பிரயோஜனம் இல்லாதவன் ஒரு பயணத்தில் மேப்பு தானே ரொம்ப முக்கியம் மேப்பை இழந்துட்டீங்கன்னா வழியை இழந்துட்டீங்கன்னா எங்கே போகிறது சும்மா ஆகாயத்தில் சிலம்பம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க வேண்டியது தான் எதையும் சாதிக்க முடியாது நோக்கத்தை மட்டும் விட்டுறாதீங்க எதுக்காகவும் யாருக்காகவும் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணாதீங்க தயவு செய்து நான் சொல்கிறேன் உங்கள் நோக்கங்களை யாருக்காகவும் எதற்காகவும் பலியிடாதீங்க ஆரம்பித்ததில் கடைசி வரைக்கும் உறுதியாக இருப்பேன் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணுங்க அஃப்கோர்ஸ் நான் சொன்னது போல் திசை திருப்பல்கள் வரதான் செய்யும் டிஸ்ட்ராக்ஷன் வரதான் செய்யும் சோதனைகள் வரதான் செய்யும் பிரச்சனைகள் வரதான் செய்யும் ஆனாலும் விட்டு கொடுக்காதீங்க அது மனிதர்களாக வரும் பொருட்களாக வரும் ஆசையாக வரும் இச்சையாக வரும் என்ன வேணால் வரட்டும் வரட்டும் பரவாயில்ல நீங்கள் போராடி ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் 
நோக்கத்தை மட்டும் நீங்கள் விடவே கூடாது ஒரு முறை அமெரிக்கன் பேஸ்பால் அப்படின்ற ஒரு விளையாட்டு அதில் ஹேங்க்ஸ் என்று சொல்லுகிற ஒரு உலக புகழ் பெற்ற ஒரு இந்த பேஸ்பாலில் பேட்ஸ்மேன் ஒருத்தர் அவர் பேட்ஸ் பேட்டிங் பண்ணுறார் கடைசி பால் அதான் ஃபைனல் ஷாட் பின்னால் வந்து கேச்சர் ஒருத்தர் இருக்கார் அவரும் உலக புகழ் பெற்றவர் அவர் வந்து பின்னாடி உட்காந்துருக்கிறார் யோகி பெரான்னு சொல்லி அவர் பின்னாடி உட்காந்துருக்கார் கேட்ச் பிடிக்கிறக்கா அவர் எதிரணி பின்னாடி இருக்கார் அவர் ஒவ்வொரு முறையும் இவர் அடிக்கும் போது ஏதாவது ஒன்று சொல்கிறார் பின்னாடி வந்து சொல்லி சொல்லி இவரை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறார் இப்படியாவது இவர் சிந்தனையை சிதறவு பண்ணி இந்த கோல் அவன் அடிக்காமல் அவன் இந்த ரன்ஸ் ஓடிடாமல் எப்படியாவது அவன் இழந்துடணும்னு சொல்லி அவன் ட்ரை பண்ணுறான் ஆனால் இந்தாள் விடாமல் ஃபோக்கஸ்டாக விளையாடிக்கிட்டே இருக்கார் கடைசி பந்து வீச போகிறாங்க அப்போ ஒரு பேட்டை பிடிச்சிருந்தாராம் பேட்டை பிடிச்சி அடிக்கிறதுக்கு நிற்கும் போது பின்னாடி இருந்து அந்த கேட்ச் பிடிக்கிற மாதிரி காம பாருங்க அவன் பின்னாடி இருந்து சொல்கிறானா ஹேங்க்ஸ் உன் பேட்டை நீ வந்து நல்லா கரெக்டாக திருப்பி பிடி ஏன்னா அதில் எழுதுகிற எழுத்து வந்து சரியா இல்லை நேராக கேமரா பார்க்குற மாதிரி திருப்புண்ணா இவன் அதை சட்டையே பண்ணலை கடைசி பந்து வந்தபோது அடித்த அடியில் அவன் வின் ஆகிட்டான் அவன் ஜெயம் எடுத்துட்டான் எடுத்துகிட்டு திரும்பினானா திரும்பி சொன்னானா ஐ டிட் நாட் கம் ஹியர் டு ரீட் பேட்டில் எழுதி இருக்கிறத வாசிக்கிறதுக்கு நான் இங்கே வரல விளையாட வந்தேன் எது வாசிக்க வரல விளையாட வந்தேன் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இதை ஏதாவது சொல்லுவாங்க நடுவில் வந்து எழுப்பாங்க நீங்கள் என்ன சொல்லணும் தெரியுமா எதுக்கு வந்தேன் நான் படிக்க வந்தேன் விளையாட வரல நான் வேலை செய்ய வந்தேன் விளையாட வரல என் வேலையில் ஜாக்கிரதையாக இருக்க விரும்புகிறேன் நான் விளையாட விரும்பலை நீங்கள் அப்படி கவனம் சிதறாமல் விளையாடி பாருங்கள் கவனம் சிதறாமல் முன்னேறி பாருங்கள் கத்தர் உங்களுக்கு ஜெயத்தை தருவார் வலை லூயா கொஞ்சம் காலம் வரும் நீங்கள் திரும்பி பார்ப்பீங்க அப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீங்க என் வேலையில் ஜாக்கிரதையாக இருந்ததுனால கத்திரனை சாதாரண இடத்துல வைக்கலை ராஜாக்களுக்கு முன்பாக கத்திரனை கொண்டு போனார் அலே லூயா பாருங்க யோசிப்பு வேலை செய்ய இப்போ தான் போனார் ஆனால் வேலைக்கு வச்சு அம்மாவே என்ன பண்ணாங்க சோதனை கெழுத்தாங்க நிச்சயமாக அவர் பிடிப்படவே மாட்டார் ஏன்னா அம்மாவே என்ன பண்ணுறாங்க துணையாக நிற்கிறாங்க எஜமாட்டியே துணையாக நிற்கிறாங்க அந்த மாதிரி யாரும் காட்டி கொடுக்க போகிறதில்ல அந்த அம்மாவுடைய அதிகாரத்தை மிஞ்சி ஒன்றும் கிடையாது எல்லாம் சாதகமாக இருக்குது தப்பு செய்கிறது ஆனால் யோசிப் சொல்கிறான் இல்லை நான் செய்ய மாட்டேன் இதுக்காக நான் வந்தேன் நான் செய்ய மாட்டேன் அவமானமே வந்தால் கூட பரவாயில்ல ஓடிட்டான் ஆனால் கத்தர் ஒரு நாள் எங்கே கொண்டு போனார்னா பார்வோனுக்கு முன்பாக கொண்டு போய் நிறுத்தினார் வேதம் சொல்லுது அந்த தேசத்தினுடைய மிக சிறந்த பொண்ணு அவனுக்கு கிடச்சிதான் இல்லை இ காட் த ப்ரைஸ் ஒருவேளை அன்னைக்கு அந்த தப்பு செய்கிறதுக்கு அவங்க வந்து மனம் ஒத்திருந்தான்னு சொன்னால் காலமெல்லாம் எங்கே தான் இருந்திருக்கணும் பூர்த்தி பார் வீட்டில் தான் இருந்திருக்கணும் அந்த அம்மா ஒரு முறை தப்பு செஞ்ச உடனே இதை வச்சே பிளாக்மெயில் பண்ணி நாளெல்லாம் இவன் என்ன பண்ணியிருப்பா குற்றவாளியாக மாற்றியிருப்பான் பட் இஸ் டு நாட் ஸ்டாண்ட் தேர் ஐ வில் நாட் கெட் டிஸ்ட்ராக்டட் ஐ ஜஸ்ட் கோ ஆன் முன்னேறி செல்வேன் ரொம்ப முக்கியமான காரியங்கள் இன்னைக்கு நான் பேசினது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் ரெண்டு காரியம் சொன்னேன் இதோட முடிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறேன் நாலு காரியம் பேசணும் வந்தேன் அடுத்த வாரம் பேசுகிறேன் என்ன எல்லாத்தையும் ரொம்ப அழுத்த விரும்பல உங்கள் தொண்டையில் அதுலேயே ஏழு பாயிண்ட் வச்சுருக்கேன் ரெண்டு மூணாவது பாயிண்ட்லேயே அதனால் ரொம்ப முக்கியமான காரியத்தை அடுத்த வாரம் பேச போகிறேன் எனக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு செய்தியை நான் சர்ச்சில் கொடுத்ததுலேயே எனக்கு தெரியும் மாணவர்களுக்காகவே நான் பேசுனதே கிடையாது ஆனால் இது ரெண்டு வாரமாக என் மனசில் நம்ம அடுத்த தலைமுறைகிட்ட பேசணும் அப்படின்னு என் மனசில் ஆண்டு ஒரு அழுத்தம் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தார் சில பேர் சொல்லலாம் இன்றைக்கி பா சார் எங்கள் அப்பா அம்மா கூட இப்படி சொன்னதில்லை ஆனால் நீங்கள் பேசியிருக்கீங்க இன்றைக்கி எனக்குன்னே பேசின மாதிரி இருந்துச்சு இந்த இடத்துல தான் நான் நின்றுட்டுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் சில பேர் சொல்லுவீங்க பாஸ்டர் நான் எவ்வளோ சொல்லி பார்த்துட்டேன் அவன் ஒன்றும் கேட்குறதில்ல ஆண்டவராக அவங்கள்ட்டருந்து என்ன பண்ணிட்டாரு பேசிட்டார் சில பசங்க சில பிள்ளைங்களாம் என் போய் வீட்டில் சொல்லலாம் என்னப்பா எல்லாம் நான் போட்டு கொடுத்தியா போய் பாஸ்டர் எல்லாத்தையும் சொல்கிறாரு யாரும் போட்டு கொடுக்க வேண்டியது இல்லை ஆவியானவர் நம்மோடு பேசுகிறார் ஆமேன் அதனால் நீங்கள் எதை ஆரம்பிக்கிறதா இருக்கலாம் முடிவு ஜெயமாக இருக்கணும் 
நம்முடைய பிள்ளைகள் தேசத்தில் உயர்ந்த இடங்களில் உட்காரணும் நம்முடைய சந்ததிகள் நமக்கு முன்பாக செழித்து வளர வேண்டும் அவங்க வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் அதுக்கு வந்து ஆரம்பங்கள் ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஏன் இது ஆவியானவர்கிட்ட பேசினான் தெரில சில பேருக்கு ஒரு எச்சரிப்பு மணியாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு எச்சரிப்பாக இருக்கலாம் சில பேருக்கு ஒரு உற்சாகமாக இருக்கலாம் சில பேருக்கு ஒரு தெளிவாக இருக்கலாம் எப்படி நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி எளிமையாக கத்தர் நம்மோடு பேசின வார்த்தைகளை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்க கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் நம்ம பேசுனது அப்படியே ஒரு முறை திருப்பி சம்மரி போகலாம் முதலாவது என்ன சொன்னேன் இல்லை இல்லை அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னேன் மூணு காரியம் சொன்னேன் ஆர் ப்ரொஃபஷன் டசன் மேட்டர் நம்ம என்ன வேலை செய்கிறோன்றது முக்கியம் அல்ல ரெண்டாவது ஆர் பிளேஸ் டஸ் நாட் மேட்டர் நான் எந்த இடத்துல இருக்கிறேன்றது முக்கியம் அல்ல மூன்றாவது த பீப்புள் அரவுண்ட் அஸ் டோன்ட் மேட்டர் என்னுடைய சுற்றி இருக்கிற மக்கள் எப்படிப்பட்டவங்கன்றது முக்கியம் இல்லை இவை எல்லா இடத்துலையும் கத்தர் என்னை செழிக்க பண்ண வல்லவர் விசுவாசிக்கிறீங்களா எந்த வேலை செய்தாலும் நான் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் எந்த இடத்திலும் போகிற இடமெல்லாம் நான் ஆசீர்வாதமாக இருப்பேன் எந்த மனிதர்கள் என்னை சூழ்ந்திருந்தாலும் ராஜாக்கு முன்னாடியும் சரி அடிமைக்கு முன்னாடியும் சரி சேவகர் முன்பாக போகிற இடத்துல எல்லாம் தாவித தயவு பெற்றவனாக இருந்தான் எல்லா மனிதர்கள் முன்பாக அவன் தயவு பெற்றிருந்தான் கத்திரதை செய்ய வல்லவர் நோ படி கேன் புல் யூ டவுன் யாருமே உங்களை கீழே இழுக்க முடியாது இழுத்தாலும் கத்தர் உயர்த்துவார் குளியில் தள்ளினாலும் கத்தர் மேன்மைப்படுத்துவார் ஆமே பயப்படாதீங்க கடைசியாக ரெண்டு காரியம் சொன்னேன் கடைசி வரைக்கும் உங்கள் ஓட்டம் ஜெயமாக முடியணும்னா நீங்கள் செய்கிற எல்லாவற்றிலையும் முதலாவது என்ன செய்யணும் தேவனை நீங்கள் முதலாவது வைக்கணும் Keep God first. இன்னைக்கு ஒரு தீர்மானடுங்க ஐ கீப் காட் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி எல்லாம் ஆண்டவருக்கு முதலிடம் கொடுப்பேன்னா நாலு காரியம் சொன்னேன் நம்பர் ஒன் லெட் காட் பி ஃபர்ஸ்ட் இன் யோர் தாட்ஸ் உங்களுடைய எண்ணங்களிலே தேவன் முதல் இடத்தை எடுப்பாராக எதை யோசித்தாலும் எதை சிந்தித்தாலும் உன் எல்லா நினைவுகளிலேயும் அவரை நீ நினைத்துக்கொள் அப்பொழுது உன் பாதைகளை எல்லாம் அவர் செவையாக்குவார் அவரை மட்டும் மறந்துடாதப்பா நீ எந்த தீர்மானம் எடு நீ எந்த பாதைக்கு திரும்ப ஒரு நிமிஷம் ஆண்டவரை யோசி கத்திருக்கு இது பிரியமா அப்படின்றத யோசி ஆண்டவருக்கு துக்கப்படுத்துமா அப்படின்னு யோசி நீ தவறு செய்யவே மாட்டேன் எந்த காரியத்தை செய்யறதா இருந்தாலும் வாட் எவர் யூ வாண்ட் டு டூ வாட் எவர் யூ வாண்ட் டு டிசைட் உன்னை மறந்துடாத கத்திருக்கு பிரியமா நான் அப்படி பேசுகிறேன் கத்திரிக்கு பிரியமா இப்படி நான் செய்கிறேன் கத்திரிக்கு பிரியமா அது ஒன்றை கேட்டு நீ தப்பு செய்யவே மாட்டேன் நம்பர் ரெண்டாவது கிவ் காட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எல்லாவற்றிலேயும் முதல் நேரத்தை கத்திரிக்கு கொடுங்க அவரை துதிக்க ஆராதிக்க ஜெபிக்க மறந்துடாதீங்க வேதத்தை தியானிக்க மறந்துடாதீங்க நேரத்தை அவருக்கு கொடுங்க நம்பர் த்ரீ கிவ் லெட் காட் பி ஃபர்ஸ்ட் இன் யோ ப்ரெஷர்ஸ் நம்முடைய எல்லா உழைப்பின் சம்பாத்தியத்தில் தேவனுக்கு முதலிடத்தை கொடுங்க நான் வந்து பைபிள் காலேஜ் படிக்க போனேன் எங்கள் டேடி வந்து எவ்ரி மந்த் வந்து ஒரு கை செலவுக்குன்னு ஒரு காசு கொடுப்பாங்க இங்கேருந்து அப்போ மணி ஆர்டரில் வரும் கேரளாவில் படிக்கும் போது மணி ஆர்டரில் வரும் அந்த காசுக்காக ஏங்குவோம் பாருங்கள் ஏன்னு சொன்னால் ஹாஸ்டல் சாப்பாடு அது கேரளா ரைஸ் வேறு தடி தடியாக இருக்கணும் சாப்பிட்டு பழக்கம் கிடையாது அதுக்கப்புறமா பச்சரிசியில் ப பச்சை பயிர் வச்சு ஏதோ காலில் கொடுப்பாங்க இதெல்லாம் நம்மளால் வாழ்க்கையிலே பார்த்தது கிடையாது அதனால் இந்த காசு வந்தால் அது மெயினாக எங்கே போவோன்னா சனிக்கிழமை ஒரு நாள் வந்து வெளியே அனுப்புவாங்க ஷாப்பிங் போகலாம் எதுக்கு போவோன்றீங்க பரோட்டா சாப்பிட்றது அந்த கேரளாவில் அந்த திருவள்ளாவில் வந்து பிரியாணி ஒரு இடத்துல இருக்கும் ஒரு ஏதோ ஒரு கஃபே இன்னொரு வச்சுருப்போம் ஐயோ இத்தனோண்டு பிரியாணி தான் அதை வாங்கிறதுக்கு என்ன ஏங்கிட்டு ஓடும் வந்து தெரியுமா பஸ்ஸை பிடிச்சி போவோம் இந்த மாதிரி ரெண்டு வருஷம் அங்கே இருந்தேன் எவ்ரி மந்த் அப்பா காசு கொடுப்பாங்க இங்கேருந்து வரோம் பெரிய அமௌண்ட் இல்லை சின்ன அமௌண்ட்டு தான் கொடுப்பாங்க இந்த வாரத்துக்கு நாலு நாள் பாருங்களேன் வெளியே போனால் என்ன சாப்பிட முடியும்னு நினைங்க அவ்வளோதான் செலவு கரெக்டாக இருக்கும் ரெண்டு வருஷம் பள்ளி ப அந்த கல்லூரி படிப்பு முடிக்கிறேன் கிராஜுவேஷன் வரப்போகுது அப்போ கடைசியில் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ரினியூவல் வீக்குன்னு ஒன்று வச்சுருந்தாங்க அதில் நான் உட்காந்துருக்கேன் அப்போ ஆண்டர் என்கிட்ட பேசினார் அப்போ தான் காசு வந்துருக்கு அது வந்து பேர் சொல்லி கூப்பிடுவாங்க அப்போ போய் ஆஃபீஸில் போய் கலெக்ட் பண்ணணும் அப்போ ஆண்டர் பேசினார் 
நீ வந்து இத்தனை மாதம் நீ உங்கள் அப்பாட்ட காசு வாங்க நீ தசவபாவம் கொடுத்தியா நான் சம்பாதிக்கல அவங்க சும்மா கொடுத்தாங்க இதெல்லாம் தசவ பாகமா ஆண்டர்கிட்ட பேசினார் நீ முதலாவது கர்த்தருக்குரியதை நீ செலுத்து அவ்வளோதான் அந்த மாதம் அந்த காசு வந்துச்சு அதான் கடைசி மாதம் நான் இருக்கிறேன் அந்த வத்த மொத்த பணமும் என் தசவ பாகமாக இருந்தது மொத்த பணம் அப்படி எடுத்துகிட்டு போய் நான் தசவ பாகம் கொடுத்துட்டேன் த என்டையர் அமௌண்ட் ஏன்னா அந்த நான் இருந்த அந்த டென் மந்த்ஸ் அதுக்கு வந்து அந்த வாங் வாங்கின வாங் வந்த காசு கரெக்டாக இருந்துச்சு அதை கொடுத்துட்டு தான் வந்தேன் திருப்பி நான் இங்கே ஆப்பிடிக்கு வரும்போது வெறுங்கையாக தான் வந்தேன் ஒரு பைசா கையில் இல்லை ட்ரெயினில் சாப்பிட்றதுக்கு டீ குடிக்க கூட காசு கிடையாது அப்படி தான் வந்தேன் கத்திருக்க நான் கேள்விப்பட்டிருந்தேன் என்னை கத்திர என்னை ரொம்ப ஆசீர்வதி வச்சுருக்கிறார் அதே லூயா ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்பில் நான் சொல்கிறேன் நாட் இன் மை மினிஸ்ட்ரி லைஃப் ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்பில் these are great principles you need to learn give god what belongs to him keep him first in your treasures keep him first in your testimony ungude saatchi illa kuda ovvor kaariyam seiyumbodhu kathrukku maimiya irukuma nu kelunga neenga oru naalum thavara maatinga kathru ungale meenmai paduthuvar amen sir irandavathu enna sonna guard your focus nokatha mattu vittra kuda இதை வேணால் எழுக்கலாம் நோக்கத்தை எழுக்கக்கூடாது அதில் ரெண்டு காரியத்தை எச்சரி பார்க்கணும்னு சொன்னேன் முதலாவது டிஸ்ட்ராக்ஷன் சிந்தனைகள் சிதறாமல் கவனமாக இருக்கணும் கண்களில் செவிகளில் பேச்சில் நாம் தொடுகிறதுல நடக்கிறதுல சிந்திக்கிறதுல சிந்தனைகள் சிதறி விட இடம் கொடுக்கக்கூடாது பிசாசுக்கு இடம் கொடாதிருங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருங்க ரெண்டாவது சொன்னேன் எதுக்கு ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் நம்முடைய சிந்தனை வந்து நம்ம நோக்கத்தை விட்டு வழி விலகிறதுக்கு ரெண்டாவது வர்ற அட்டாக் என்னது டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் சோர்வு சோர்வு ஆனால் பலன் கொண்டு திட மனதாயிரு ஆரம்பித்ததை கத்த ஜெயமாய் முடிய பண்ணுவார் அலை லோயா அதனால் கத்திரையே நான் தேடுவேன் அவரை நான் பற்றி கொள்ளுவேன் விசுவாசிப்பேன் கலங்கவே மாட்டேன் கத்திரை நோக்கி முன்னேறி போய் கத்திரை எனக்குள்ளே ஆரம்பித்த காரியங்களில் ஜெயமாய் முடிகிறதுக்கு கத்திரிக்கனை அர்ப்பணிப்பேன் நாமே